हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस आई एम योर एजुकेटर अर्पिता पाल टुडे आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स व्हिच विल बी बेस्ड ऑन आर्ट एंड कल्चर सो दिस टॉपिक और दिस कोर्स विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यूपीएससी सीएससी बट बिफोर बिगनिंग आई नीड टू मेक एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल अन अकेडमी प्लस हैज लॉन्च न्यू बैचेस फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन फॉर 2021 एंड 2022 Now you can join the batches as per your own language preference whether Hindi English or bilingual It will be a one year batch wherein your entire UPSC CSE preparation will be handled by India's top educators right from prelims till interview Arpita Sharma ma'am is also taking entire history course right from ancient to modern on an academy batches which have started from 9th November You can use the code sharma20 to get 10% discount on your subscription Now you can subscribe and avail the benefits and ease your preparation so do take the subscription fast now let's begin so today we will be dealing with the prehistoric rock painting so our topic for today will be the prehistoric rock paintings that is the rock paintings which belong to the period before history right so prehistory part now अब प्री हिस्ट्री वाला पोर्शन या प्री हिस्ट्री का एरा कौन सा होता है ऐसा एरा या ऐसा पीरियड जिसके लिए हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है सो यू कैन डिफाइन प्री हिस्ट्री एज द पीरियड फॉर विच देर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है वट एवर इन्फॉर्मेशन वी हैव गॉड या हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उनका सोर्स है बहुत सारे या तो पुराने आप आर्कोलॉजिकल रिमेंस देख लें या फिर बेसिकली uh, जो जिन, जिनके कोई एग्जैक्ट uh, रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं हैं बट हमने पेंटिंग्स या फिर स्कल्चर्स के थ्रू उसको रीडिफाइन uh, किया है या फिर उसको समझा है एक्सकवेशन लेट टू द डिस्कवरी ऑफ बोन टूल्स पेंटिंग्स केव्स एंड ड्राइंग्स ऑन केव वॉल्स अब हम लोगों को क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड्स तो थे नहीं कोई मैन्यूस्क्रिप्ट थी नहीं कोई ऐसे सोर्सेज uh, नहीं थे हमारे पास जिसके थ्रू हम कह सके कि ठीक है ये इस पीरियड में कौन से लोग एग्जिस्ट करते थे सो so, हमारे पास सोर्स क्या था इन्फॉर्मेशन का सिर्फ टूल्स जो हमको मिले पेंटिंग्स मिले केव्स या केव में जो ड्राइंग्स थी उससे हमें पता चला कि अगर प्री हिस्ट्री में या प्री हिस्टोरिक एरा में जो अगर अर्ली मैन था वो सर्वाइव करता था वो कैसे करता था उनकी क्या हैबिट्स थी एट्सेट्रा सो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स डिपेक्टेड द वे ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली अगर पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स की बात करें तो उसका मतलब होता है अगर हम कुछ पेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू पेंट समथिंग देन इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई इमोशंस और माई फीलिंग्स आई लाइक टू पेंट और ड्रॉ समथिंग ऐसे ही जब आप डांस करते हैं तब भी ये चीज़ होती है वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सो यहाँ पर भी अगर हम पेंटिंग और ड्राइंग की बात करें तो इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वन इम वंस इमोशंस एंड फीलिंग्स तो अर्ली मैन ने भी अपने फीलिंग्स या अपने जो इमोशंस हैं उनको कैसे एक्सप्रेस किया इस तरह की पेंटिंग्स के थ्रू इसके ये कौन सी पेंटिंग्स है कहाँ पे मिली हम लोग सब आगे डिस्कस करेंगे नाउ द क्वेश्चन इज दैट वाई डिड प्री हिस्टोरिक मैन ड्रॉ दीज पेंटिंग्स और दीज पिक्चर्स अब ऐसा क्या हुआ कि प्री हिस्टोरिक मैन ने ऐसे पिक्चर्स बनाए फर्स्टली एक रीज़न हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है दे वांटेड टू डेकोरेट देयर होम्स जो भी उनके केव या जिस भी केव्स में वो रहते थे जिस तरह के उनका होम था उसको वो डेकोरेट करना चाहते थे या फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है दैट दे वॉन्टेड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज़ वाई आर विजुअल आर्ट अब उस वक्त फ़ोन कंप्यूटर्स या फिर डायरीज तो थे नहीं कि जहाँ पर वो डे टू डे एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रख सके उन्होंने क्या सोचा या प्री हिस्टोरिक मैन ने क्या सोचा कि इट्स बेटर दैट आई पेंट सम समथिंग और आई ड्रॉ सम पिक्चर्स विच विल हेल्प मी टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज़ दस इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ विजुअल आर्ट Now, prehistoric art or prehistoric or the art in prehistoric era can be divided into three parts: the Upper Paleolithic, Mesolithic, Chalcolithic. So, Chalcolithic, Mesolithic, or Upper Paleolithic. I hope that if you have studied the Stone Age in ancient history, you will have seen that we divide the Stone Age into three parts: Paleolithic, Mesolithic, and Chalcolithic. Now, Paleolithic means that the Stone Age is Neolithic. राइट पेलियो मीन्स ओल्ड स्टोन एज मीजो मीन्स मिडिल स्टोन एज एंड न्यूलिथिक मीन्स द न्यू स्टोन एज सो पेलियो इट सेल्फ द पवर्ड पेलियो इट सेल्फ मीन्स ओल्ड एंड लिथोज मीन्स स्टोन सो ओल्ड स्टोन एज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो पेलियोलिथिक से करेंगे और मिडिल स्टोन एज को मीजोलिथिक से करेंगे पर अगर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात बात करें या प्री हिस्टोरिक आर्ट की बात करें वो हमें सिर्फ तीन पार्ट्स में मिला है दैट इज द अपर पेलियोलिथिक मीजोलिथिक एंड चालकोलिथिक एज अब इस एज में कौन कौन से हमें एक्सिबेशन uh, uh, क्या क्या हुए क्या क्या डिस्कवरीज हुई दैट वी विल डिस्कस नाउ नाउ 
what were the discoveries that took place the first discovery of rock paintings was was the was or was by archibald carlyle 12 years before spain's altamira to spain ki jo altamira discover hui thi uske 12 saal pehle hi yahan par rock paintings discover kar liye gaye the other uh, archaeologists kon kon the jaise cockburn anderson mitra ghosh so there were indian archaeologists as well as well as foreign archaeologists so archaeologists to the wo indians bhi the aur foreigners bhi the jinhone india mein excavations kiye ab kahan kahan hum logo ko ye prehistoric art mila hai for example mp यूपी आंध्र प्रदेश कर्नाटक बिहार एंड कुमाऊ हिल्स ऑफ उत्तराखंड इन रीजन्स में हमको प्री हिस्टोरिक इलाके पेंटिंग्स या फिर वहाँ पर उनके टूल्स एट्सेट्रा मिले हैं ऑल्सो द रॉक शेल्टर्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुयाल एंड लखूदियार लखूदियार मीन्स वन लैक केव्स तो एक जो केव्स हैं लखूदियार केव जो है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वन लैक केव्स वहाँ पर जो रॉक शेल्टर्स हैं जो कि रिवर सुयाल के पास हमें मिले हैं वो भी इन इन जो हमारे जो अभी हमारे एक्सकेवेशन हैं उनको और ज़्यादा कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स होती थी या फिर यहाँ जो अर्ली मैन था दे यूज टू हैव और दे यूज टू मेक प्री हिस्टोरिक आर्ट सो यू वॉट डू यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस लाइट दैट इज़ द रिवर सुयाल एक तो आपको ये याद रखना है कौन से रिवर के बैंक्स में मिले हैं और लखूदियार द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड लखूदियार विच मीन्स वन लैक केव दिस इज वॉट इज नीडेड टू बी रिमेंबर्ड नाउ वॉट आर द फीचर्स ऑफ दिस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स Firstly, they depicted animal and geometric patterns. So, animal and geometric patterns आपको मिले थे and the colors used were white, black and red ochre. अब ये जो white, black और red ochre थे ये कोई artificial colors नहीं थे या ये कोई man-made colors नहीं थे These were all natural colors. Naturally आपको rock से plant से green मिल जाता था इस तरह से आपको अलग अलग जो जो natural चीज़ें थी उन्हीं से ये colors मिले थे ह्यूमंस को अगर बात करें तो ह्यूमंस को डिपिक्ट किया है इन स्टिक लाइक फॉर्म्स इस तरह के स्टिक लाइक फॉर्म्स में ह्यूमंस को डिपिक्ट किया गया है इन दीज पेंटिंग्स एनिमल मोटिव्स हैव बीन यूज्ड एंड मल्टीपल लेग लिजार्ड आपको मिल जाएगी लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल मिल जाएगा फॉक्स भी आपको मिल जाएगा बना हुआ ऑल्सो यू कैन फाइंड ग्रुप ऑफ डॉट्स बेबी लाइन्स एंड जोमेट्रिक पैटर्न ह्यूमन लाइक डांसिंग फिगर्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एंड ब्लैक रेड ऑक्रे एंड वाइट अदर कलर्स विच हैव बीन प्री डोमिनेटली यूज्ड ऑल्सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स आर कुबगलू इन आंध्र प्रदेश और इन प्रेजेंट डे तेलंगाना प्रेजेंट डे तेलंगाना में आपको कुबगलू साइट मिल जाएगी एंड पिकलीहाल तेकलकोटा इन कर्नाटक वाइट रेड ऑक्रे ऑन वाइट बैकग्राउंड एंड पेंटिंग्स इन रेड ऑक्रे राइट सो इसमें आपको जो कलर्स हैं वो कैसे या जो पेंटिंग्स हैं कैसे बनाए गए हैं कि जो रेड ऑक्रे है वो वाइट बैकग्राउंड पे किया गया है सपोज ये पूरा बैकग्राउंड है उसको वाइट पेंट कर दिया यहाँ पर आपकी रेड कलर से पेंटिंग्स बना ली इस तरह से कलर्स को यूज किया गया है सी दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल सी दिस इज ऑल वाइट बैकग्राउंड वाइट पेंट कर दिया उसके ऊपर रेड कलर से आपने पेंटिंग देखे सी वेवी लाइन्स जिसकी हमने अभी बात की थी इस तरह की वेवी लाइन्स है देन ह्यूमन uh, को हमने अभी डिस्कस किया था स्टिक लाइक फॉर्म्स में डिपेक्ट किया गया है सी दीज आर ह्यूमन फिगर्स ह्यूमन को कैसे स्टिक लाइक फॉर्म में ग्रुप्स के फॉर्म में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो ह्यूमन्स uh, है कोई ग्रुप डांस हो रहा है इस तरह का कुछ डिपेक्ट किया गया है यहाँ पर सो दिस इज हाउ द मैन यूज टू पेंट इन अर्लियर टाइम्स अब अपा पेलियोलिथिक को अगर हम क्लासीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं सबसे पहले कलर्स के थ्रू अपा पेलियोलिथिक में आपको रेड और ग्रीन कलर्स प्रीडोमिनेंटली मिल जाएंगे लीनियर ड्राइंग्स हैव बीन फाउंड और यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि अ मैन इज हंटिंग एन एनिमल और एन एनिमल इज बींग हंटेड बाय मैन एंड एट टाइम्स अ मैन इज ऑल्सो और एन एनिमल इज ऑल्सो ट्राइंग टू हंट ह्यूमन इस तरह की यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई गई हैं एंड अगर हंटर की बात करें ही हैज़ बीन डिपेक्टेड बाय द रेड कलर वेर एज डांसर्स डांसर्स की बात करें तो उनको ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये आप जरूर याद रखिएगा हो सकता है कि आपके वन लाइनर्स में या फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हंटर्स को कौन से कलर से दिखाया गया था और डांसर्स को किस कलर से दिखाया गया था सो डांसर्स वर डिपेक्टेड बाय ग्रीन कलर वेर एज हंटर्स बाय रेड कलर ऑल्सो डिफरेंट मिनरल्स वर यूज इन दीज पेंटिंग्स एंड ह्यूज एनिमल फिगर्स सच एज ऑफ द बाइजन और एलिफेंट टाइगर्स राइनोज बोर्ड्स एट्सेट्रा हैव बीन फाउंड सो दीज आर द पेंटिंग्स ऑफ द अपर पेलियोलिथिक एरा सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट मीजोलिथिक पेंटिंग्स ना मीजोलिथिक में क्या हुआ कि अपर पेलियोलिथिक में क्या था कि जो साइज थी पेंटिंग्स की दैट वॉज क्वाइट लार्ज सो दे वर लार्ज और वास्ट पेंटिंग वेयर एज इन मीजोलिथिक पेंटिंग्स द साइज ऑफ द पेंटिंग्स डिक्रीज थोड़ी छोटी हो गई साइज में और यहाँ पर हैंड प्रिंट्स या फिर हैंड ऑफ फिस्ट का प्रिंट भी यहाँ पर यूज किया गया हंटिंग और राइडिंग सीन्स यहाँ पर भी थे ऑल्सो विच हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर दैट एनिमल एंड मैन चेजिंग ईच अदर नाउ वेमेन वर डिपेक्टेड बोथ न्यूड एंड क्लोथ 
सो कई जगह पे क्लोथ भी थे वेमेन पे कई जगह पे न्यू डेमेजेस भी थी ऑल्सो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अर्ली मैन यूज टू पेंट बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप और टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इज डे टू डे एक्टिविटीज सो वॉट डिड यू डू ये द एक्टिविटीज लाइक फूड गैदरिंग फ्रूट्स हनी एंड ऑल दीज और ऑल्सो डिपेक्टेड इन द पेंटिंग्स एनिमल्स बट डिपेक्टेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल वेयर एज ह्यूमन इन स्टाइलिश मैनर राइट दिस वॉज द और दीज वॉज द फीचर्स ऑफ मीजोलिथिक पेंटिंग्स देन कम द चालकोलिथिक पेंटिंग सो चालकोलिथिक एरा नाउ दीज पेंटिंग्स डिपेक्ट द एसोसिएशन एंड कॉन्टैक्ट और द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ केव डवेलर्स म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो केव डवेलर्स थे उनका किस तरह का नेचर के साथ जो इंट्रैक्शन था वो किस तरह का था कैसा एसोसिएशन कैसा कॉन्टैक्ट था वो यहाँ पर डिपेक्ट किया गया है कलर्स यूज आर येलो ग्रीन ऑरेंज वाइट पर्पल एक्सेट्रा एंड बैटल सीन्स हैव बीन डिपिक्टेड है बोज एंड एरोज दिखाए गए हैं बनाए गए हैं हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स डेफिनेटली बैटल में हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स तो यूज होंगे तो वही सब यहाँ पे दिखाया गया है तो अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो अपर पेलियोलिथिक में तो आपको ह्यूमन जो होंगे वो स्टिक लाइक फॉर्म में दिखेंगे ग्रुप डांसिंग एक्सेट्रा दिख जाएगा मीजोलिथिक की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी जो साइज थी इमेजेस की वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी और वहाँ पे एनिमल चेजिंग मैन मैन चेजिंग एनिमल इस तरह की इमेजेस भी थी वैसे और ऐसे ही अगर चालकोलिथिक की बात करें तो यहाँ पे आपको बैटल सीन ज्यादा मिल जाएंगे राइट right? सो so, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से एरा में हमें किस तरह के पेंटिंग्स मिले थे ना वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम भीम बेटका भीम बेटका इज एन इम्पॉर्टेंट साइट इन मध्य प्रदेश एन इम्पॉर्टेंट साइट विच हैज रिजल्टेड इन मेनी एक्सकवेशन एंड एक्सकवेशन है इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द कॉमन कलर्स यूज वाइट एंड रेड तो यहाँ पे व्हाइट और रेड बहुत ज्यादा यूज किया गया था और जो स्टिकी सब्सटेंस जो कि जो पेंटिंग कई जगह पे ऐसे यूज किया था ये एक स्टिकी सब्सटेंस यूज किया था जो कि एनिमल फैट की थ्रू मिला था तो एनिमल फैट को यूज करते थे कुछ एक एम्बॉस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए एनिमल फैट यूज किया गया था ताकि वो स्टिकी सब्सटेंस जो हो उससे वहां पर वो स्ट्रक्चर पेस्ट हो जाए देन व्हाइट वाज टेकन फ्रॉम लाइमस्टोन रेड फ्रॉम हेमेटाइट एंड ग्रीन कुड बी टेकन फ्रॉम लीव्स तो इस तरह से नेचुरल कलर्स यूज किए गए थे सिंगल एनिमल पेंटिंग्स भी थी ऑल्सो uh, एक तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है वेयर मैन इज हंटिंग सॉरी इज बींग हंटेड बाय अ बीस्ट एंड डांसिंग सीन्स रॉक पेंटिंग्स ये सब आपको भीम बेटेका में मिल जाएगा ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट और वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर ऑफ दीज पेंटिंग्स इज कि यहाँ पर जो केव या जो सीलिंग्स होती थी ना वहां पर पेंटिंग की जाती थी सीलिंग्स पे क्यों ताकि दूर से अगर कोई आ रहा है तो वहां पर उनको एक बहुत अच्छा व्यू दिखे और सीधे आपको सीलिंग्स पर ही पेंटिंग्स uh, दिखाई देती थी तो इसलिए सीलिंग्स पर उस वक्त पेंट किया जाता था वॉल्स पर पेंट किया जाता था और मल्टी लेयर पेंटिंग्स होती थी मल्टी लेयर से मतलब है कि एक बार सपोज किसी ने पेंट कर दिया फिर इफ द पेंटर और द केट वेला हिमसेल्फ डेंट लाइक इट तो उन्होंने वापस उसको ओवर कर दिया या फिर उसके ऊपर दूसरी पेंटिंग बना दी इस तरह से मल्टी लेयर पेंटिंग्स मिली है आपको भीम बेटेका में और यहाँ पे सीक्रेट पेंटिंग्स भी मिली है स्पेशल पेंटिंग्स भी मिली है सो दीज आर द पेंटिंग्स डिपिक्टेड और दीज आर द पेंटिंग डिस्कवर फ्रॉम भीम बेटेका so this is all about the prehistoric rock paintings i hope you have understood everything if you have not understood anything then please mention it in the comment section below thank you